。喂，怎么样？结成完了吗？啊，我刚刚做完 B 超，陈医生说小宝宝很正常，我还跟他说。老公，我待会儿再跟你说。先把他的爱人找来，我们跟他爱人先谈谈。好，我这就去找他。雪姨，你怎么？赵主任，陈医生，雪姨还是没来过。没有。哎，通知他的爱人，让他爱人来一趟。护士长，你有他爱人电话吗？哎呀，我也没有他爱人电话呀。这，那我们要不去找找看吧？这样，分头找一找。好，好，哎，走走走，走吧。走吧
要紧，我的孩子保不住了，我要我的孩子啊！先回家，先休息。你先治理自己的病啊！对对对，雪姨啊，治疗方案我们回头再研究。你要相信我。我不能失去这个孩子，赵主任、陈医生，你们无论如何要先保住我这孩子，真的。你孩子多大了？哦，多大？嗯、呃，差不多这么大吧。我说你们这些当爸爸的，就是稀里糊涂，还是让孩子他妈来买吧。啊？他妈妈来也一样，都还在肚子里。<笑>先生，你可真逗。麻烦你，我就要这个。小宝贝，你妈妈可舍不得你，所以一定要把你生下来。你动了，妈妈感觉到你动了，你是听见妈妈的话了吧？在跟你说，妈妈太爱你爸爸了，你是爸爸妈妈爱的结晶啊！妈妈，您可不要自己的生命，也要你。对不起，宝贝，妈妈怎么哭了？都说母女连心，妈妈可不想让你知道妈妈难过。妈妈要高高兴兴的，让你爸爸也高高兴兴的。孩子他爸回来了。哎，学医，给你看个东西、啊，漂不漂亮？漂亮。哎呀，怎么太大了？不过我们的孩子。头应该比他大啊，啊，嗯，应该会比他大。薛姨，怎么今天脸色这么差？不会不舒服吧？你现在不能病啊，病对孩子影响很大的。呃，没事，我没什么的。你别大惊小怪的。没事就好。你知道，你现在是我们家里面一级保护动物，就好像国宝熊猫一样。你别说这种乱七八糟的，我不想听
君，你怎么会说这些话呢？该不会是今天检查出了什么问题吧？你怎么又在胡说呀、啊？检查好好的，我不是在电话里都说了吗？没事就好，吓死我了。那你不要不开心了啊。葛涛，你爱我们的孩子吗？当然爱了。我一定要把他好好的生下来。那当然了，雪姨你怎么了？今天老师说这些奇怪的话，我我就是想告诉你，我太爱你了，葛涛，我也爱我们的孩子，他是他是我们两个人的，对，他就是我们两个人创作出来的小生命。我要你抱紧我，抱紧你的孩子。来，你再抱紧一点嘛。我怕压到他。没事的，让他知道，他的爸爸在抱着他，在紧紧的抱着他。来，真好，他现在一定感觉到，他爸爸妈妈在抱他。他动了吗？嗯，他在动啊。他一定在说：“爸爸妈妈，你们好，我就是你们的小宝贝了。”好可爱、啊。上班啊！你是不是还瞒着葛涛和你妈？雪姨呀、啊，雪姨，你怎么能这样？你自己的病这么严重，不去考虑住院治疗，反倒跟个没事人似的。你对你自己啊，也太不负责任了。大姐，不管你怎么骂我，我都不生气。我知道你是为了我好，可是我想来想去，还是不能告诉葛涛。你每天来上班，就是为了不让葛涛怀疑你得了病，是不是？大姐，我得的是绝症啊！要是这事让葛涛知道的话，只会增加他的痛苦啊！而且我肚子里又有孩子。我知道，雪姨，你是一心要这个孩子。可你这是拿你自己的命来换啊！不，如果我的命能换来这个孩子，我会很高兴的，大姐。雪姨，你别说了，照我现在的身体，能怀上这个孩子已经是奇迹了。如果我不能把他生下来的话，我就没有任何机会了。而且我的卵巢还是映红移植给我的，所以，我怎么都要把这个孩子生下来。就算你想这样做，可你至少也得让葛涛知道啊。再说了，你这样隐瞒下去，也不是个办法。不行，现在我还是不能让他知道。那好。你不跟葛涛说，我来告诉你。大姐，既然你还叫我一声大姐，就听大姐一句话，跟葛涛谈谈。